சூரிய குடும்பத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது கிரகங்கள் இருக்கிறதா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே கண்டிப்பாக படிச்சிருப்போம் ஸோ எப்போ நம்ம ப்ளூட்டோவை சிறுகோளில் வந்து சேர்க்க ஆரம்பித்தாங்களோ அதுக்கப்புறத்துலேருந்து இப்போ வரைக்குமே கிட்டத்தட்ட எட்டு கிரகங்கள் தான் சூரிய குடும்பத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பிகிட்ருக்கோம் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாறத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு திஸ் இஸ் அன் சைண்ட் ஒன்பதாம் கிரகம் சூரிய குடும்பத்தை பற்றி நம்ம எல்லா விஷயங்களுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சொல்லி இது வரைக்கும் எந்த ஒரு விஞ்ஞானிகளும் பார்த்தீங்கன்னா உறுதியாக சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கான காரணம் எப்பப்பெல்லாம் நான் வந்து சூரிய குடும்பத்தை மொத்தமாக படிச்சிட்டேன்னு சொல்கிறாங்களோ அதை தாண்டி நம்மளே ஆச்சரியப்படுத்துகிற விதமாக ஏகப்பட்ட புது விஷயங்கள் பற்றி நான் உள்ள வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வெறும் கண்களால் பூமியிலேருந்து பார்க்கக்கூடிய கிரகங்கள் வெறும் ஐந்து தான் அதில் கடைசியாக இருக்கிறது சனி கிரகம் ஸோ சனி கிரகம் தான் இந்த சூரிய குடும்பத்தை எல்லை அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கும் போது தான் அதை தாண்டி யுரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூன் இருக்க விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிய வந்துச்சு ஸோ நெப்டியூனோட அந்த ஆர்பிட்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அதை தாண்டியும் ஒரு கிரகம் இருக்கலாம் அந்த கிரகத்தோட சுற்றுப்பாதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒரு விதமான மாற்றங்களை நம் நெப்டியூன் அதாவது டிரான்ஸ் நெப்டியூனியன் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் அதை தொடர்ந்து வந்த ப்ளூட்டோ அதை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ ப்ளூட்டோ தான் நம்முடைய சூரிய குடும்பத்தை எல்லைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முடிவெடுக்கும் போது அதை தாண்டி கைபர் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற விண்கற்களாலேயும் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் சிறுகோள்களால் சூழப்பட்ட ஒரு இடம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிவு பண்ணாங்க ஸோ இதுவும் ஒரு எல்லை கிடையாது இதை தாண்டி ரொம்பவே அதிவேகமான விண்மீன்கள் வால் விண்மீன்கள் ரொம்பவே லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைபர் பெல்டியும் தாண்டி தான் வருதுன்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதன் வழியாக தான் ஊர்ட் கிளவுட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தேரைஸ் பண்ணாங்க இன்னைக்கு வரைக்குமே ஊர்ட் கிளவுட் இருக்குங்கிற ஒரு விஷயத்த கன்ஃபார்ம் செய்ய முடியல யாரும் அந்த கண்களை பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கல ஆனால் தேரிட்டிக்கலா ஊர்ட் கிளவுட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஸோ இதுக்குள்ள தான் நம்மளுடைய சூரிய குடும்பம் இருக்கு பட் அதை தாண்டி நம்ம சூரியனை சுற்றி வர ஆப்ஜெக்ட் ஏகப்பட்டது அதிகப்படியாக நம்முடையோல்கள் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> வாய்ப்புகள் <laughs> <laughs> 
ஸோ இதை டெக்னிக்கலாக இப்போதைக்கு சூப்பர் இயர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கூப்பிடுறாங்க பட் இந்த அளவுக்கு நிறை இருக்குன்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராக்கி அப்படி இல்லைனா டெரஸ்டியல் பிளானட்டாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது ஏன்னா நம்முடைய சூரிய குடும்பத்தை நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது முதல் நாலு கிரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரஸ்டியல் பிளானட் அதாவது அதோட சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக் பாறைகளாக இருக்கும் அதை தாண்டி இருக்க நாலு கிரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் பிளானட்ஸ் இல்லைனா கேஸ் ஜெயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாயு கோள்கள் பிகாஸ் இந்த சூரிய குடும்பம் உருவாகிற அந்த டைமில் சூரியனுக்கு பக்கத்தில் அதிகப்படியான ஹெவியான எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அதாவது ராக் மந்திரியான எலிமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரது குணம் அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லைட்டான எலிமெண்ட்ஸ் முக்கியமாக அதிகப்படியான வாயுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பேசப்படுது ஸோ இதன்படி பார்க்கும்போது மேபி இந்த பிளானட் நைன் கூட ஒரு வாயு கோளாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு வாயுக்கோள் கிடையாது ஏன்னா இது நம்ம சூரியனை விட்டு கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரம் கோடி கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா தள்ளி இருக்காம் ஒன்பதாயிரம் கோடி கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் சூரியனே டெலிஸ்கோப்பில் தான் பார்க்கணும் அதுவும் நம்ம சூரியனை ஒரு தடவை சுற்றி வர்றதுக்கே கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வருஷங்களை பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்குமா அதாவது ஒரு சம்மர் சீசனே கிட்டத்தட்ட ஐந்தாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரம் வருஷங்கள் எடுத்துக்கும் நம்மளுக்கு மூணு மாதம் தானே சம்மர் சீசன் ஸோ இப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து புரியுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே தொலைவில் இருக்கு ஸோ இப்படிப்பட்ட அந்த கிரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்பவே குளிரான ஒரு கிரகமாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா எந்த ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு பக்கத்துலேயுமே அது வந்து கிடையாது நம்ம ப்ளூட்டோவே எடுத்துக்க அதோட அட்மாஸ்பியர் வளிமண்டலமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூரியன் ரொம்ப தூரம் தள்ளி போகும்போது ஃப்ரீஸ் ஆகிடுமா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த பக்கம் இருக்காத பிளானட் நைன் வந்து ஒன்று வாயு கோளாக இருக்கணும் இல்லைனா ஐஸ் ஜெயண்டாக இருக்கணும் சப்போஸ் அது வந்து ஐஸ் ஜெயண்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே இருக்க அதோட மேண்டல் கோர் பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூல்டோன் ஆகி இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுலேயே குளிரான கிரகமாகவும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இருக்கலாம் பட் வாயு கோளாக இருக்கும்போது அதோட கதையை பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வேற இந்த மாதிரி ரொம்பவே தொலைவாக இருக்க அந்த சமயத்தில் நம்ம சூரியன் கிட்ட வந்து எந்த ஒரு எனர்ஜியுமே வராது அந்த சமயத்தில் அதோட கோர் வந்து ரொம்பவே ஹார்டன் ஆகி இருக்கணும் அதாவது பாற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மாறி இருக்கலாம் ஸோ ஹெவியான எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அதோட கோர் அதோட மைய பகுதி நோக்கி பார்த்தீங்கன்னா போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசப்படாது சோ நம்ம தொலைநோக்கு மூலமா பார்க்கறதும் தொலைநோக்கு மூலமா இத வந்து பாத்தீனா புடிக்கிறதும் ரொம்பவே கஷ்டம் ஏனா எந்த பக்கம் பார்க்கணும்ங்கற விஷயமே பாத்தீனா இப்ப வரைக்கும் நமக்கு தெரியல சோ இதுக்காகவே ஸ்பெஷலா ரெண்டு மூணு டெலிஸ்கோப் பாத்தீனா உருவாக்கப்பட்டதாகவும் இந்த பிளானட் நைனா கண்டுபிடிச்சு ஆகுதுன்னு சொல்லி பாத்தீனா தேடிறதுக்காகவே அடுத்த மூணு வருஷத்தை பாத்தீனா ஒதுக்கி வெச்சிருக்கங்களாம் சோ கூடி சீக்கிரம் இந்த பிளானட் நைன்ங்கற ஒரு விஷயம் இருக்குதா இல்லையா சொல்லி நமக்கு வந்து कंफर्म செய்யப்படும் सपोज இந்த பிளானட் நைன் வந்து பாத்தீனா ராக்கி பிளானட்டா இருக்கதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா நீங்க வந்து கேப்பீங்க சோ ரெண்டு சான்ஸ் இருக்கு மேபி அதோட மைய பகுதி ஆக்டிவா இருந்துச்சுனா இதோட மேற்பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிளி ஒரு ராக்கி கிரகமா இருக்கலாம் ஏன்னா அதிகப்படியான எரிமலைகளால பார்த்தீங்கன்னா நிரப்பப்பட்டிருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கிரைய வால்கனோஸ் சொல்லப்படுற பனி எரிமலைகளால பார்த்தீங்கன்னா நிரப்பப்படக்கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் ஒரு டெரஸ்டல் பிளானட் சொல்லி பேசும்போது அதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிமிட்டை வந்து செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த லிமிட்டை தாண்டி பெருசா ஒரு கிரகம் வந்து போகும்போது அது வழக்கமாவே ஒரு வாயு கோளா பார்த்தீங்கன்னா மாறிடுமா ஸோ பார்ப்போம் என்ன மாதிரி ஒரு கிரகத்தை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம்னு சொல்லி ஸோ இப்போ வரைக்குமே அதிகப்படியான எக்ஸ்பெக்டேஷன் பாசிபிளி ஒரு வாயு கோளை தான் இருக்கணும் சொல்லி நினைக்கிறாங்க இதை கண்டுபிடிக்கிற டைம் நம்ம உலகம் எப்படி இருக்க போதுன்னு தெரியல ஸோ மேக் எவ்ரி செகண்ட் மெமரபிள் திஸ் இஸ் அன்சைன்ட் சைனிங் ஆஃப்